அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க இறால் வச்சு ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது இறால் மட்டும் கிடையாது நண்டு கறி மீன் கறினு எதில் வேணாலும் பண்ணலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வேறு பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை யாராவது சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸை நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் இந்த இறால் ஆம்லெட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வாங்குகிற இறால் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் பழைய இறாலாக இருந்தால் டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்காது இறால் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அது மேல உள்ள ஓடை பிரித்து எடுத்துடலாம் இது மேக்ஸிமம் கடையிலே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படி முழுசா வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா நீங்க அந்த ஓடு எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போயிட்டு டைரெக்டாக சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இன்னுமே அதில் ஒரு பகுதி க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலரில் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் லைட்டாக உரிச்சு விட்டிங்கன்னா தன்னால் வந்துடும் அது எடுக்காமல் சமைச்சோன்னா மண் படுற மாதிரி இருக்கும் வாயில் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கால் கிளாஸ் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் ஊற்றணும் இல்லைனா வேக வச்ச தண்ணி வேஸ்ட் ஆகிரும் அதில் இருக்க சத்து நம்மளுக்கு வெளியில் போயிடும் நான் ஒரு அஞ்சு பெரிய இறால் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விட்டு வேக விட்டுடலாம் இது வேகிறதுக்கு கரெக்டாக ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் போட்டு வேக வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எந்த வாடையும் வராது அதனால் கால் டீஸ்பூன் அளவு மட்டும் மஞ்சள் தூள் போடுங்க ரொம்ப வேக விட்டுறாதீங்க ஆறு ஏழு நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேலே வெந்துச்சு அப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ ஆறு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இதை தண்ணி எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு இதை நான் ஒரு குழம்புல சேர்க்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு தோசை தவால ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் விட்டுருக்கிறது நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இறால் வதங்கும் போது நல்லா இன்றைக்கி பார்த்தா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறனாலும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா பச்சை கருவேப்பிள்ளையாக இருக்கணும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி கருவேப்பிள்ளை எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இல கையால் இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க அப்போ வாசனை இன்னுமே தூக்கலாக இருக்கும் அதுவும் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க டைம்லேயே ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகாயை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துடலாம் அப்புறமா பாதி பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கிருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துடலாம் எவ்வளோ பொடியாக நறுக்கிறோமோ அவ்வளோ ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிக்கிட்டு வரும் அப்போ டேஸ்ட் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு தோசை கரண்டி வச்சுட்டு நல்ல ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விடுங்க இது தோசை தவாவில் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கடாயில் பண்ணிவிட்டு முட்டையோடு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம்லெட் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்க நல்லா வதங்கி பயங்கர வாசனை வந்துட்டு இருக்கு இந்த டைம்லயே வேக வச்சு பொடி பொடியா நறுக்குன்னு இறால சேர்த்துக்கோங்க வேக வச்ச இறால நம்மளுக்கு எப்படி சேர்த்தா பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நறுக்கிக்கலாம் சில பேருக்கு ரொம்ப பொடியாக நறுக்குனா பிடிக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் அங்கங்கே வாயில் கடிப்பட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சா பெருசு பெருசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த தோசை கரண்டியை வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி குத்தி குத்தி விடணும் இப்படி பண்ணுறதுனால அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாயோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அதோட ஃப்ளேவர் இதுக்குள்ளே நல்லா இறங்கி வரும் ஒரு நிமிஷத்துக்காவது அதை நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா திரும்பையும் அதை கொத்தி கொத்தி விடுங்க நம்ம கொத்து பரோட்டாலாம் பண்ணுறோம்ல அதே ஸ்டைல் தான் நல்ல வாசனை வந்துட்டு இருக்குது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபியும் கூட இதை கரண்டி அப்படி இல்லாட்டி குட்டி கிளாஸ் வருது பார்த்தீங்களா அந்த கிளாஸை பின்னாடி பக்கமாக திருப்பிட்டு லைட்டாக கொத்தி கொத்தி விட்டிங்க அப்படின்னா அப்போயும் நல்ல பொடி பொடியாக மின்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம் நான் சொல்கிற அளவு மூணு முட்டைக்கு தான் உங்களுக்கு கம்மி வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு முட்டையாக போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒரு முட்டைக்கு கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் இறால் வந்து இவ்வளோ சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ சேர்த்தா நல்லாயிருக்குன்றது நம்ம சாய்ஸ் தான் நிறையா வேணும்னா நிறையா போட்டுக்கலாம் கம்மி வேணும்னா கம்மி போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த முட்டையிலேயே கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா அடித்து விட்டுக்கோங்க இதில் மிளகுத்தூள் சேர்க்கணும் அப்படின்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வேறு எத
இப்படி ஊற்றும் போது என்ன ஆகும்னா ஆம்லெட்டோட ஒரே பகுதியில் இறால் எல்லாமே செட்டில் ஆகி நிற்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இறால் ஆம்லெட் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது நம்ம ஒரு ஒரு முட்டையும் வாயில் வச்சு கடிக்கும்போது அங்கே இறால் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்போ ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு அந்த இறாலை எல்லா பக்கத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஆம்லெட்டோட எல்லா பகுதியிலையும் இறால் கிடச்சிரும் சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் மேலே வேணும்னா என்ன ஊற்றிக்கலாம் நான் ஊற்றலை இப்போ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விட்டு எடுத்திங்கன்னா பின்னாடி பக்கம் நல்ல கோல்டன் கலரில் வெந்து வரணும் அதுக்கப்புறமா தான் திருப்பி போடணும் நீங்கள் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்துச்சா அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி ஒரு வேறு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு இமேஜ் அப்படி இல்லாட்டி வீடியோ எடுங்க நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கோ மெயில் எடுக்கோ அனுப்புங்க நீங்கள் பண்ண ரெசிபி நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் இப்போ மறக்காமல் சோருக்கு நடு சொற்கம் யூடியூப் சேனலில் இது வரைக்கும் வராது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ட்ர